vreau să mă adresez mai mult tine, pentru că după ce mai mult că cunosc mai multe lucruri despre viața și lucrurile lui Olga Milogora. Există oameni, există personalități covârșitoare pe care îi întâlnești în viață și care se deturnează pentru totdeauna de timp. Deci îți dau sens vieții. Un astfel de moment pentru mine e Olga Milogora, pe care l-am cunoscut în lumea cumpănă de Virginia Sica și am realizat o serie de interviuri cu toate interviurile respective au fost șterse, ele probabil mai rămân doar în arhivele securității, pentru că Ungarii Logoranu și după dispariția s-au fost în continuare urmărit, și după Revoluție a fost urmărit în continuare de securitate până la momentul dispariției sale. Mi-am inteles cu... Știți, există oameni care vorbesc despre despre anumite personaje, citind despre ele din cărți. Există oameni care vorbesc despre aceste personaje cunoscându-i vii. Eu l-am cunoscut pe Ion David Logoran în viață. Verde, frumos, chiar și la vârsta, la vârsta pe care o avea. Așa se și numea seria de interviuri pe care o realizam cu Ion David Logoran în Crăciunea Sica. Istorie vie. Pentru că Ion Logoran era un element de istorie vie. Și bineînțeles de demnitate românească și foarte bine Uh, mi-am inteles unul dintre lucrurile pe care, care, care mi le-a spus și care s-au înfi foarte bine în mintea și în sufletul meu. O viață fără ideal nu merită vrei. Asta se se mie la un moment dat de Ion Gabriel Ocuran. Și am realizat că are dreptate. Dar am mai realizat ceva. Că Ion Gabriel Ocuran, odată cu dispariția lui, a lăsat o foarte grea moștenire. O foarte, foarte grea și chiar importantă moștenire. Viața lui Ionga Gilogor a fost centrată pe ideea luptei. Bine, expresia luptei lui, la vremea respectivă, a fost expresie cu arma în mână. Există alte metode de luptă împotriva, împotriva oricărei forme de opresiune și mai ales împotriva oricărei forme de totalitarism. Pentru că Ionga Gilogor a luptat și pe, împotriva dușmanilor din interiorul țării și împotriva dușmanilor din exteriorul țării. Singur. Să, să mă iertați dacă fac o comparație forțată, dar știți, în momentul în care uh, Mântuitorul nostru Iisus Hristos a dispărut, crucea pe care l-a dus-o lăsat pe umerii apostolilor lui. Uh, la fel, oamenii mari, oamenii importanți, caracterele, personalitățile care au schimbat cu fel sau altul fața lumii, la momentul dispariției lor, au lăsat un urmaș, uh, suma faptelor lor, dar în același timp idealul lor ca să-l ducă mai departe. Voi cei tineri care sunteți aici de față, dacă simțiți că vreți să aveți un sens în viață și să nu, știți, viața nu se, nu se, nu se calculează doar în zile, în, în ore, în zile, în săptămâni, în ani. Viața se calculează în fapte. La sfârșitul vieții, ceea ce o să calculăm din ceea ce am făcut, noi nu o să fie cât am cât de lungă ne-a fost viața. O să fie cu ce anume am făcut în viața asta. Deci dacă vreți cu adevărat să dați un sens vieții voastre, trebuie să vă gândiți foarte serios și la, la luptă. La luptă, pentru că luptând, așa cum am luptat Ion Gavilo Oboral, uh, mă rog, cu alte metode pentru că vreau să schimbat, luptând astfel, uh, veți dau un număr, nu numai că veți dau un sens vieții voastre, dar veți veți lupta pentru voi înșine. Pentru voi înșine, voi și pentru drepturile voastre. Am văzut în acum într-o seară un, un interviu realizat cu George Friedman, cu, uh, de la Stratford, o agenție de informații strategice, care spunea românii, 